Szerintem? Ez, ez már az a vár. Ez az a vár. Szerintem ez az lesz. Ah, itt vagyunk. Hey! Itt vagyunk. Sziasztok! Sziasztok! Itt Pufi és Csufi és a két megpakolt hátizsák. A mai napot Liechtensteinben töltjük, a világ hatodik legkisebb államában, és hogy mi a tervünk mára? Megnézzünk a mögöttünk látható szőlészetet, felmegyünk a hercegi várba, és azt is megtekintjük, hogy milyen a kilátás fenn a hegyekből az országba. Mert ez az az ország, ahol hegyekből van a legtöbb. A méretéhez, méretéhez viszonyítva az az ország, csak mint Svájc vagy Ausztria, itt vagyunk az Alpokban, még mindig gyönyörű szép, legalábbis elmegyünk, még sokat nem láttunk belőle, tegnap este érkeztünk, ezt nem tudom miért mondom, de most mondom, és ma meg elkészítjük a videónkat. Ja. Itt vagyunk a hercegi vinyárdon, most a magyar megfelelője nem jut eszembe, aki tudja, azt írja le egy kommentbe. Tök szuper egyébként, mert a szőlőfajták ki vannak ide rosgatva, hogy melyik milyen. Nem, mintha nagyon értenék a szőlőfajtákhoz. És ami még ennél is szuperebb, vagy nekem legalábbis nagyon tetszik. Bár a mi voltját nem tudom, hogy miért van ez, lehet, hogy semmi különlegesség, csak esztétikai szempontból. Az egyik oldalra csak sága rózsán, a másik oldalra meg vörös rózsák. Vannak ültetve minden egyes szőlősor elé. Szuperül néz ki. Nyufit elveszítettem sajnos a szőlősben, pedig még már nem biztos, hogy nem ér be a szőlő. Úgyhogy nem csipegeti. De nem találom. Ó, meg lett Nyufi is. Hello! Itt vagyok, megérkeztem a szőlők közül. <gül> Szuper! Már azt hittem, hogy elvesztél. Ha, egyből azért itt sincs kevés, nem? Nem. <gül> Egy az van, bőven. Egy az van. Pufi! Na. Most már menjünk a várhoz. Most már nagyon meleg van. Na, akarom nézni a várat is. Neked mi utam vagy bajra meleggel? Megyünk, megyünk, megyünk. <gül> Induljunk. Lassan, de biztosan ide értünk a vár többébe, kicsit púpos a hely, ahogy jöttünk, amint láthatjátok. Meg nem szokás szerint, ha hegyet mászunk, én lihegek. Nyufi meg csak vigyorog. De nem tudja, hogy én 50 kg pluszban vagyok. De hosszabbik úton jöttünk. Ja, az autók sok útján Igen. jöttünk. Találtunk egy másikat, egy rövidebbet, de ami a leges legjobb, ez az első hely, ahol nincs tele turistákat. Tehát ide jössz is, te vagy egyedül, és minden. Nem, az előbb elment itt két ember, bár az nem biztos, hogy turisták voltak. Nagyon tetszik, nyugodt, csendes, nem kell taposni egy más lábát. Hát ez az a hely a Biztosan tudunk, már ha az internetnek hihetünk, hogy a világ egyik leggazdagabb embere. 
pedig az ország 35 ezer fős. Biztos magasak az adók. És a világ egyik leggazdagabb állama. Nem azért, mert magasak az adók. Hát biztos, hogy nem, azért én az összes cég. Pont azért, mert alacsonyak az adók. Bizony. És, és noha bár 35 ezeren lakják nagyjából az országot, több mint 100 ezer posta fióka bejegyezve. <gül> Igen. Hát külföldi nagy cégek, akik, vagy akár nem tudom, lehet magánszemélyek is ide vannak bejelentve adózni. Igen. És ezért jól csinálják. Abból szépen megérdekelnek itt. És most mi a terv egyébként? De majd én is megkeressük a katedrálist. Hűha. Mert őt szeretném megnézni. Megint templomjárás lesz. Bizony. Velünk megtérhet az is, aki ateista. Minden videónkra jut egy templomban, amelyre kettő van, is. De gyönyörűek. De gyönyörűek, ja, hát egyébként ja, szépek. Szeretném megnézni. Szóval megyünk, megnézzünk egy katedrálist itt Vadúzban. A katedrális melletti kis téren található az uralkodó szüleinek mellszobra. Innen pár lépésnyi távolságra rögtön a sűrű belvárosba érkezünk. Van pálmafa. Bizony. Itt az alpokban. Megtaláltuk a turistákat is, mert ugye elkiabáltam, csak túl korán volt, de aki korán kell, kevés turistát lel, ez az új ja, szabályuk. Mert most már van itt bőven. Ah, hogy ezek ilyen cserepesek, gondolom télen meg beviszik valahova. Az afrikai kultúra behatása az európai emberek kultúrájára. Einstein alkotmányos monarchia élén második János Ádám herceggel. Ebben a parlamentben 25 választott képviselő tevékenykedik. A mindennapi kérdésekben pedig a mindösszesen öt tagú kormánya felelős. A főváros Vadúsz tényleg nagyon látványos, de most valami csendesebb helyre vágyunk, úgyhogy buszra ülünk és felmegyünk a hegyekbe. Steg, így hívják ezt a kisvárost, ahova most feljöttünk. A return jegy az 8 euró volt kettőnek, tehát fejenként 4 euró oda-vissza, 
És cserébe felhoztak minket ide, úgyhogy megnézzük, hogy hol van ez a híres tó. Nem igaz, felmásztunk, nem busszal jöttünk. Egy életbe tegerült volna az enyémbe. Ja, a nap vicce. Megérkeztünk Despaszba, és most megnézzük a Despaszi tót. Itt árul elénk pillanatok múlva. Szuper. És a Despacito. Magas hegyek között, hol a tenger hupikék. Ott laknak ők a törpikék. Na jó, van még embert is keveset látni ezen a helyen, hogy törpöt. De valahogy itt tudom elképzelni. Úgy hol laknak a törpök. Hogy tetszik Liechtenstein? Nagyon szép, csendes, nyugodt, rengeteg hegy van, és nagyon gyönyörű. Tök olyan, mint Svájc. Kicsit olyan, mint Svájc, kicsit olyan, mint Ausztria, de inkább a kettő között valahol. Mint ahogy a térképen el is helyezkedik valahol. A kettő között. Na, merre megyünk? Szerintem vadúz fele, nem? Vadúz? Steg az itt van, tudom, tehát onnan jövő. Csak csak fel kell Hajrá. jönni. Fel a hegynek. A kis hegyi falu innen olyan békésnek tűnik, hogy elhiszed, hogy nincs más a világon, csak te, meg ezek a házak, akik egyébként senki nem lakja. De biztos, hogy ez egy hegyi falu, de szuper, csendes, nincs zaj, néha azért elmegy egy autó, meg nyufít mellettem, ahogy jön, remegnek a hegyek alattunk. Majka landing ezzel véget is ért. A lóvak is egyet értenek ezzel. A következő videónkban találkozunk. Hol? Hallstadtban. Hallstadtban. A következő állomás. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot. Ha szeretnétek nyomon követni kalandjainkat, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra. Jövő héten Hallstadtból. Hallstadt! Találkozunk. Sziasztok!